the students till now we have uh, completed or uh, learned about the 7.1 uh, the introduction of approaches and strategies for learning mathematics now we are moving to the second topic that is 7.2 scenario from 1950 to 1980 right పంతొమ్మిది ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనము ఏడు పాయింట్ ఒకటి పరిచయం అనే విషయాన్ని టాపిక్ను మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రస్తుతము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరం వరకు జరిగిన పరిశోధనలు మరి యొక్క వాటి యొక్క ఫలితాలు వాటి యొక్క పద్ధతులు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతున్నది ఈ క్లాస్లో కూడా ఇప్పుడు ఎస్ మరి 1950 to 1958 1980 what has happened what researches has took place and what the experiments have uh, uh, administered by the educationists and uh, psychologists and uh, educational thinkers so we have to recall one second you already have learned about the uh, things uh, done by john pj david asubel bruner and all these things and based on that Uh, based on the experiment experiments and based on the suggestions advocated by the famous education thinkers and the great teachers uh, up to 1950 there were uh, researches have advocated and researches has conducted on two themes only on two themes in until 1950 they have conducted researches and developed technical teaching tools based on only two themes one is experiments సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద పర్సనల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద గే టీచర్స్ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు కూడా ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ థింకర్స్ కానీ విద్యావేత్తలు కానీ గొప్ప టీచర్లు కానీ రెండు రెండు అంశాలపైన మాత్రమే పరిశోధన చేయడం అనేది జరిగింది అదొకటి ఏంటంటే బోధన ప్రయోగాలు మరియు రెండొకటి రెండో తీసుకున్నట్టయితే ఒక గొప్ప టీచర్ యొక్క ఒక మంచి టీచర్ యొక్క పర్సనల్ క్యారెక్టర్స్ విషయంలో మాత్రమే ఆ భోజన పద్ధతులను రూపొందించడం బేస్ చేసుకుని రూపొందించడం అనేది జరిగింది మరి ఇఫ్ ఈ కమ్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ద పీ డెక్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ బై ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సమ్ రీసెర్సెస్ రీసెర్సెస్ ఆర్ ఫోకస్ ఆన్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ సమ్ మోర్ uh issues uh, some techniques some approaches some teaching methods uh, <clears throat> for teaching and learning in the classrooms uh, next to this today uh, 7.2 lo manam iskunnadaithe vallu konda konda em chestunna yes mari 1960 tarvata konda mandi parishodakulu vidyavetthalu goppa teacher lu kuda em chesilante కొద్దిగా కొత్త టీచింగ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ని ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు రెండే రెండు అంశాలపైన పరిశోధన చేసి అవే బోధనా పద్ధతులను వాడేది ఆ ఏంటి ఆ రెండు అంశాలు ఒకటి ప్రయోగాలు రెండోది గొప్ప టీచర్ల యొక్క పర్సనల్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలను మాత్రమే ఉపయోగించి భోజన పద్ధతులను అవలంబించేవారు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవైకి వచ్చేసరికి విద్యావేత్తలు విద్యా పరిశోధకులు మంచి టీచర్స్ అందరు కూడా గొప్ప టీచర్స్ అందరు కూడా కొద్ది మళ్ళీ కొద్దిగా పరిశోధన చేసి కొత్త కొత్త పద్ధతులను వాళ్ళు పరిశోధన చేసి కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది ఆ వాట్ వాటిని అనుసరించి పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకం తర్వాత కొత్త పద్ధతులను మనం లర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ విద్యా వ్యవస్థల పట టీచింగ్ లర్నింగ్ బోధన బోధన అభ్యాసన విధానం లోపట అనుసరించడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది రైట్ మరి నెక్స్ట్ వీక్ వరకు వచ్చేసినట్టు ఏంటంటే సో ఎస్ ఫ్రమ్ ద రీసెర్చెస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ థింకర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సైకలేజ్ అండ్ ద గేట్ టీచర్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టుడ్ దాట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ద టీచింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ దట్ దే అండర్స్టుడ్ దాట్ దే షుడ్ నో ద టీచర్ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ ద టీచింగ్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ద టీచింగ్ ప్రొసీజర్ should be advocated in the classroom and uh, before going to that one the teacher has to understand what happens in the classroom first the teacher has to understand what happening in the classroom so every teacher needs to study before going to the class what is happening in the classroom what happens in the classroom first one so then after up to from 1960 to 1980 there was a another study uh, by so many educational thinkers that is 
and learning style of the learner so they focused uh, more on the learning style of the learner we have discussed in the first chapter 7.1 they focus on the uh, two points especially the first, first one is uh, they need to study the teacher needs to study what is happening in the classroom and uh, the second one is uh, what is the learning style of the learner we should uh, learn before that uh, going to the class the teacher has to focus on the two issues one is first one is that the teacher needs to study what is the uh, learning what is happening in the classroom and the second one is what is the learning style of the learner so you can question today the 1950 mundu 1950 tarvata iskunatayite 1950 10 tarvata iskunatayite oka Classroom Lopata, Yemi Jarutu, another telescope, the first of the Rondo in the day, Vidya the Leda Abbasakuda class law, Yemidanga Nerskunda and a Rondo Vishal, Government China Tate, Mano teaching methods, no, Upegi the teaching methods, Safali Kutama and Vishani, Walu, Propo Chedamane, Jerigi, Dani Prakarame, Pandam the Vandala, Arabe Kodi Lopata, Pandam the Vandala, Arabe Kodi Lopata, Motta Modi Sariga, Motta Modi Sariga. David Asubel, David Asubel, sorry, David not Asubel, Brunner in 1961, Brunner in 1961 has advocated or identified and proposed a new model of teaching and learning that is called concept attainment model. What is it? Concept attainment model, which is based on the characteristics of concept. Motta Modi Sariga, Pandundundala, Arvaya Kudo, Samachrum Lopada, Brunner Ane Vidya Veta, Oka Kota model no, teaching model no, Kanukoni, Dani, Manaku, Andinchan and Zarigindi, Dane Evanda Vande, Concept Attainment Model and Chaptoon Tan, Concept Attainment Model, Idi Dini with the Bages Kunjarigindi. Then the pages party vision by now, pages could there in the party vision yoka, Lakshana no, pages coni aine, e concept attainment model no, Rupon and Janamanedi, Zarigindi, Kabati, Manaku, Motta Moti theory, teaching, learning, concept model theory, Propo Chesi Navaru Evuru Ante, Bruner, Evuru, Bruner in nineteen sixty one. So from this we can uh, briefly we can brief like this so in the first history of the education uh, the scientific uh, researches has conducted and uh, finally the first research done by the Bruner in 1961 uh, on the teaching learning process was uh, accepted by so many educational thinkers so many educationists so many great teachers that is concept attainment model uh, which is based on concept nature or concept character of concept kabatti vidya rangam lo kuda vidya bodhana rangam lo kuda bodhana abhyasana prakriya lo kuda mottamodi siddhantam bodhana siddhantam indante concept attainment model designed or proposed or identified by Brunner in 1961 manu eppudu kuda ee vishayanni marchipovachu rendu moodu vishayalu gurtu pettukovali 1950 tarvata chaala maarpulu jaravadam jarigindi motta motta sariga em gamaninchindante vidyarthiki bodhinchalante munduga we should know what is happening in the classroom that means we means the teacher has to know what is happening in the classroom what happens in the classroom next second one what is the learning style of this learner? Vidyarthi ye vidanga nerch kundadu. Vidyarthi ye padadilo nerch kundadu. Ane vishani dushla bedko ni manaku bodhna padadilo rupandin chalani valu prapoj jale mande jarekini. Dani aada langa jesh kuni pandam ne vandala arvaya kotlo pata pandam ne vandala arvaya kotlo pata Brunner ane vidya vidya vaka nootana padadini nootana bodhna vidana ne rupandin chala mande jarekini. Dani e mande mande. Concept attainment model and Taru Idi Pate Vishen Yuka Lakshana no Adaranga this Kuni Rupa Ninja Bernadi. So the concept attainment model designed or proposed by Bruner in 1961 is based on the characteristics of the content of the topic. Yes, from this uh, we can understand the first theory proposed by Bruner is concept of attainment model yes 
after uh, discovering the brun uh, the new model teaching the method or teaching model by the brun brun bruner uh, during the 1960 and 1980 he the same the person bruner also uh, suggested or advocated proposed a new theory or new teaching model called discovery learning model discovery learning model or discovery learning approach or discovery learning method ante rondo sari kuda nootana paddhati rondo nootana paddhatini kuda kanukkunnadi evvoru ante bruner ane cheptu untantam kabatti 1961 lo kuda concept attainment model ni roopandinchina vyakti bruner e mari 1960 nunchi 1980 dashakam lo kuda madhyakalam lo kuda maro theory ni maro siddhantanni maro vidya vishayaniki madhyam madhya vidya bodhanaku sambandhinchina maro బోధనా పద్ధతిని రూపొందించిన వ్యక్తి కూడా బ్రూనరే అది రూపొందించిన రెండో బోధనా పద్ధతి ఏంటంటే బోధన విధానం ఏంటంటే డిస్కవరీ లర్నింగ్ డిస్కవరీ లర్నింగ్ రెండో పద్ధతి ఏంటిది డిస్కవరీ లర్నింగ్ మరి ఇది డిస్కవరీ లర్నింగ్ అనేది దేని మీద బేస్ చేసుకుని రూపొందించడం జరిగిందంటే బ్రూనర్ అది దేనిపైన బ్రూ చేసుకున్నట్టే ద స్టూడెంట్స్ హౌ టు లర్న్ హౌ టు లర్న్ విద్యార్థి ఏ విధంగా నేర్చుకుంటాడు అనే దాని ఆధారంగా మన బ్రూనర్ ఈ ఏంటిది అది డిస్కవరీ లర్నింగ్ మోడల్ను రూపొందించడం జరిగింది సో ద డిస్కవరీ లర్నింగ్ మోడల్ హ్యాస్ ఎంఫసైజ్డ్ మోర్ ఆన్ ద హెల్పింగ్ ద స్టూడెంట్స్ హౌ టు లర్న్ హౌ టు లర్న్ సో ద డిస్కవరీ లర్నింగ్ మోడల్ ఎంఫసైజ్ మోర్ ఆన్ ద Uh, uh, more on the students how to learn how they learn or how we can give uh, the feedback to learn the things so this is uh, model which helps the students to learn so de endante vidyarthulaku ye vidhanga sahayam chesthe nerchukuntaru ane bodhana vidhananni aadharanga cheskoni discovery learning model nu bruner anedi ane roopondinchadam jarigindi danne em antam ante discovery learning model antu untantam mari inkoka vishayam chestunnatte ante david asubel evarane david asubel ane vidya vedda ledha vidya పరిశోధకుడు మరొక బోధన పద్ధతిని మరొక బోధన విధానాన్ని మరొక బోధన సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది చాలా సాధ్యం వరకు ఆయన బాగా లర్నింగ్ ప్రాసెస్ను లర్నింగ్ జరిగే విధ విధానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఒక నూతన బోధన విధానాన్ని రూపొందించడం జరిగింది దాన్ని ఏమంటాం అంటే న్యూ మోడల్ ఫర్ టీచింగ్ ఈ ఆల్సో ప్రపోజ్ న్యూ మోడల్ ఫర్ టీచింగ్ అదే మూడో బోధన పద్ధతి బోధన విధానం అంటే మొదటి రెండు బోధన పద్ధతులను సజెస్ట్ చేసిన వారు ఎవరంటే బ్రూనర్ మూడో పద్ధతిని సజెస్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మరో కొత్త నూతన పద్ధతిని సజెస్ట్ చేసిన వ్యక్తి అంటే డేవిడ్ అసుబెన్ సో ద సెకండ్ పర్సన్ హూ హాస్ అడ్వకేటెడ్ ఆర్ ప్రపోజెస్ ఆర్ సజెస్టెడ్ ద న్యూ టీచింగ్ మెథడ్ ఇన్ ద టీచింగ్ సినారియో డ్యూరింగ్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ టు నైన్టీన్ ఈజ్ డేవిడ్ అసుబెల్ డేవిడ్ asubel so we should remember the two education psychologists names especially first one is bruner the second one is david asubel david asubel yes ipa varaku david asubel oka new theory ni base chesukoni manam inko siddhantanni rupandinchadam jarigindi ani cheptunnam mari aaya tarvata mari meeku baaga telisina em antaru nenu psychologists psychologists ante ఎడ్యుకేషన్ సైకల్ వేసి మన మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త మీకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి అంటే జాన్ పియాజే జాన్ పియాజే జాన్ పియాజే అనేది ఆయన కూడా మరొక తీరిని మరొక భోజన విధానాన్ని రూపొందించాలని ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆయన భోజించిన కొత్త విధానం ఏంటంటే సంజ్ఞానాత్మక వికాసాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది జా సో ద జాన్ ప్రియాజ్ ద ఎమినియంట్ ద ఎమినియంట్ అండ్ ఫెమిలియర్ సై ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజిస్ట్ హ్యాస్ ప్రపోజ్ ఏ న్యూ టీచింగ్ మోడల్ టు అండర్స్టాండ్ ద చిల్డ్రన్ బిహేవియర్ చిల్డ్రన్ అండర్స్టాండింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాగ్నేటివ్ అబిలిటీస్ అండ్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాగ్నేటివ్ అబిలిటీస్ అండ్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ అంటే విద్యార్థి యొక్క సంజ్ఞానాత్మక విషయాలని ఆధారంగా చేసుకొని ఆయనే ఒక న్యూ టీచింగ్ మోడల్ను ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆయన ఒక సిద్ధాంతం లోపల నాలుగు దశలను నాలుగు స్టేజెస్ ఈ హ్యాస్ ప్రపోజెడ్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఇన్ ఈజ్ థియరీ టు అండర్స్టాండ్ ద లర్నింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్
వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ స్టేజెస్ అనే నాలుగు దశలను వివరించడం అనేది జరిగింది అనే సిద్ధాంతం లోపల ఏ దా స్టేజెస్ మీకు బాగా తెలుసు సైకాలజీలో విద్యా సాంకేతిక శాస్త్ర విద్య మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో మీరు బాగా దీని గురించి తెలుసుకునే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని గుర్తు చేసుకుందాం వాటిని ఏంటో వాటిని ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్ సెన్సార్ ఈ మోటర్ స్టేజ్ సెన్సార్ మోటర్ స్టేజ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సెన్సారీ మోటర్ స్టేజ్ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే విద్యార్థికి లేదా ప్రతి వ్యక్తి లోపల జీరో నుంచి రెండు సంవత్సరాల లోపల ఉండడం అనేది రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండే స్టేజ్ ఏమంటాం అంటే ద సెన్సారీ మోటర్ స్టేజ్ అని చెప్తూ ఉంటూ ఉంటా అంటాం రెండోది ఏంటంటే ద ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఇది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తి లోపల రెండు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉండడం జరుగుతూ ఉంటాడు థర్డ్ వన్ ఈస్ ద కాంక్రీట్ స్టేజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఇది ప్రతి వ్యక్తి లోపల ప్రతి వ్యక్తి జీవితం లోపల ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల వరకు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నాలుగోది ఏంటంటే ద ఫార్మల్ స్టేజ్ దాన్ని సాంప్రదాయక స్థితి సాంప్రదాయక దశ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటా ఉంటుంది దాన్ని పదకొండు నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటా ఉంటుంది అంటే మనకు బ్రూనర్ డేవిడ్ అసు బిల్తో పాటు మూడో విద్యావేత్త మూడో విద్యా సంఖ్య విద్యా మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తమైనటువంటి ఎవరైనా జాన్ పియాజే కూడా మన కొత్త టీచింగ్ మోడల్ను ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది కానీ దాని దేని మీద బేస్డ్ ఆన్ ద కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ ద స్టైల్ సో విద్యార్థి లేదా ఉపాధి దాని యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ను బేస్ చేసుకొని ఆయన ఒక ఎడ్యుకేషన్ థీరీని ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ ఎడ్యుకేషన్ థీరీ లోపల ఆయన విద్యార్థి యొక్క స్వభావాన్ని విద్యార్థి యొక్క దశలను నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది నెంబర్ వన్ సెన్సారీ మోటర్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ సెకండ్ వన్ ద ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేజ్ టూ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ద థర్డ్ వన్ కాంక్రీట్ స్టేజ్ సెవెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఫార్మల్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే మరి దీని తర్వాత మనకు నాలుగో వ్యక్తి కూడా నాలుగో వ్యక్తి కూడా మనకు నాలుగో విద్యావేత్త కూడా మనకు కొత్త కొత్త తీరంను ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏంటంటే థీరీ ఆఫ్ వైగాడ్స్కి ద థీరీ ఆఫ్ వైగాడ్స్కి అంటే వైగాడ్స్కి అనే మధ్యో విజ్ఞాన వేత్తలు కూడా లర్నింగ్ స్టైల్ లర్నర్ లర్నింగ్ స్టైల్ను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ఆల్సో ప్రపోజ్ దట్ ఏ న్యూ థీరీ దట్ ఈస్ కాల్ సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ ఏ థియరీ అది వైగాడ్స్కి కొత్త టీచింగ్ థియరీని బోధన సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అని పేరు ఏంటిది వైగాడ్స్కి వైగాడ్స్కి అనే విద్యావేత్త సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ అనే కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనకు కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు కొత్త థియరీస్ని ప్రపోజ్ చేసిన వ్యక్తుల వారు ఫస్ట్ వన్ బ్రూనర్ సెకండ్ వన్ డేవిడ్ అసుబెల్ థర్డ్ వన్ ఈస్ జాన్ పియాజీ అండ్ నావ్ ద ఫోర్త్ పర్సన్ ద ఫోర్త్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ ఈజ్ వై గాడ్స్కి వై గాడ్స్కి వై గాడ్స్కి యాజ్ ప్రపోజ్ న్యూ థియరీ బేస్డ్ ఆన్ ద సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ సోష్ దట్ థియరీ ఈజ్ కాల్ సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ ఈ సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ లోపల వై గాడ్స్కి ఏం చెప్పిందంటే టీచింగ్ లర్నింగ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే విద్యార్థి యొక్క సామాజిక స్థితిగతుల పైన సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ పైన సోషల్ రిలేషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది దాన్ని అందుకే సోషల్ లర్నింగ్ థియరీ అని చెప్పడం జరిగింది ఫైవ్ గార్డ్స్కి ఎక్కువగా డిపెండ్ బేస్ చేసుకున్న అంశం ఏంటంటే సోషల్ రిలేషన్షిప్ సోషల్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ద లర్నర్ ఈ ఫోకస్ ఆన్ ద సోషల్ రిలేషన్ ఆఫ్ ద లర్నర్ టు లర్న్ ద థింగ్స్ to learn the things in a better way to learn the things in a better way so the theory is named as social learning theory by vygotsky vygotsky and ekkuvaga nammindi endante social learning social learning anedi ekkuvaga vidyarthini influence chestu untundi adi social learning dwara ekkuvaga nerchukochu ani ammi baaga vishwasinchanu so the vygotsky has believed and argued that the learning is social in nature learning is సోషల్ ఇన్ నేచర్ విద్యార్థి సమాజం నుంచి ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉంటా అంటాడు విద్యార్థి ఎక్కువ సమాజం నుంచే నేర్చుకుంటాడు సమాజంలో నేర్చుకుంటాడు సమాజం ద్వారానే నేర్చుకుంటాడు సో ద లర్నింగ్ టేక్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ బై ద లర్నర్ ఫ్రమ్ బై ద సొసైటీ ఫ్రమ్ ద లర్నర్ అండ్ అంతే తప్ప ద 
తనకు తానుగా మొత్తాన్ని నేర్చుకోలేడు కాబట్టి విద్యార్థి ఇతరుల ద్వారా నేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని విద్యార్థిని ఇతరుల నుంచి నేర్చుకున్నానికి అవకాశం ఇవ్వాలి సో ఈ బిలీవ్ దాట్ లర్నింగ్ కెన్ బీ స్ట్రక్చర్ నాట్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్చర్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లర్నింగ్ అనేది నిర్మించబడాల్సిందే తప్ప దాన్ని ఏమంటారు ఇన్స్ట్రక్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ సూచనలు ఇచ్చడానికి నేర్పడానికి ఉపయోగపడడానికి వీల్లేదు లర్నింగ్ షుడ్ బీ స్ట్రక్చర్డ్ బట్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అంటే ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ద మెయిన్ ఈ ఫోకస్ ఆన్ ద పాయింట్ ద లర్నింగ్ ఈజ్ లర్నింగ్ లర్నింగ్ కన్ కెన్ బీ స్ట్రక్చర్ బట్ నాట్ బీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై ద టీచర్స్ సో ద స్టూడెంట్స్ కెన్ స్ట్రక్చర్ ది నాలెడ్జ్ బై సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ దే ఈ బిలీవ్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ దర్ మైండ్ సో ఇక్ దే కెన్ స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ నాట్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సో వీ నీడ్ నాట్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ద ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సోషల్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ టు లర్న్ ద థింగ్స్ టు షేర్ ద నాలెడ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ సో వై గాడ్స్ కి బిలీవ్ దట్ అలోన్ ఈ కెనాట్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ with the social interactions with the child can learn so many things and this is the main feature of the theory of bygards key the social learning theory so he believed that uh, when he believed the bygards key has believed that when aided a child can learn more than when he is left unaided that means bygards key has believed that when aided a child can learn more than when he is left unaided ante oka vidyarthini manamu swadhaga nerchukodam kante ontariga nerchukodam kante samajamlo vadiki kontha sahayam chesin dwara ante ichinatayithe vadu ekuvaga nerchukuntu untaru ante indante vidyarthi tanaku tanuga kaakunda pedda vaala dwara gavachu tana peer groups dwara gavachu ee adhikanga nerchukuntu untaru so the vaigards ki has believed that the child can learn the things by interacting with his peer students peer groups and the adults of his stage so vidyarthi tanakante pai varthoni ledha pedda varthoni ledha dana yokka samuham thoni samuhika group of group of edi sabbilu thoni aina age group vallu thoni kuda interact avuttu ekkaga nerchukuntadu ane vishayanni kottaga propose cheyadam anedi jarigindi now the theory is very much uh, impressed by all the educational psychologists and it is uh, implemented in all the teaching methods nowadays and we are using vygotsky theory widely in our teaching methods uh, when framing or in a way when in uh, implementing the teaching methods so we should uh, always uh, thank to the uh, four um, education side dynamic education psychologists the first one is the bruner second one is david asimbel the third one is uh, john piage and the fourth one is by god's key we are always grateful to the famous educationists always what we are using the teaching methods innovatively in the regular classroom thank you